उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होंगे अच्छे होंगे तो सबसे पहले तो वीडियो को फुल स्क्रीन करो और नीचे देखना बंद करो कमेंट्स वमेंट्स सब देखना बंद कर दो क्या रिकमेंडेशन आ रही है सब वो देखना बंद कर दो सिर्फ फुल स्क्रीन करके वीडियो को सुनो ठीक है अब देखो क्या होता है अब हम पढ़ रहे थे कि बेसिक पढ़ रहे थे हम जो हमारा लाइट चैप्टर का था कि कैसे इमेज वगैरह बनते हैं रे कैसे चलती है लाइट कैसे चलती है उसका बेसिक हमने पढ़ा था फोकस क्या होता है रे कर्वेचर क्या होता है वो सब हमने जाना था तो उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि टाइम बहुत कम है तो छोटी वीडियो बनेगी तो जल्दी जल्दी मैं कुछ कवर करता हूँ तो आगे का थोड़ा और बेसिक मैं कवर करता हूँ और आज हम बात करने वाले हैं इमेज की ये इमेज होती क्या है आपने थोड़ा बहुत अगर पहले पढ़ लिया तो इसमें थोड़ा अंदाजा आपको होगा कि हमको इमेज बनानी पड़ती है इमेज का पता करना होता है कहाँ वो बनेगी और उसको ड्रॉ भी करते हैं तो पहले तो बात करते हैं कि ये इमेज होती क्या है किस चीज़ को हम इमेज बोलते हैं तो इमेज दरअसल इसका अगर हिंदी मतलब जानते होता है छाया छाया मतलब वो चीज़ जो एग्जैक्ट नहीं है वो सिर्फ उसकी परछाई है वो असल में वहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं वो रियलिटी नहीं है वो खुद एक भ्रम है हमारी आंखों का कि वहाँ पे ऐसा कुछ है लेकिन असल में वो चीज़ नहीं है जैसे अगर आप मान लो पानी के सामने खड़े हों रात को या दिन को रात की बात कर लेते हैं पानी के सामने खड़े हों चाँद निकला हुआ है तो आपको मून की जो इमेज होगी एक पानी के अंदर दिखाई देती है तो आपको लगे जैसे पानी के अंदर एक मून है हमारा ब्रेन काम करता है बचपन से हमें देखते आए हमको ये अंदाज़ा होता है कि मून तो वैसे ऊपर है तो अगर हम थोड़ी देर के लिए अगर ब्रेन से काम लेना बंद कर दें तो हमें क्या नज़र आएगा कि जो पानी है पानी के अंदर मून है ऐसा हमको नज़र आता है तो वो जो चीज़ होती है उसे कहते हैं इमेज मतलब इमेज एक वैसी चीज़ देखो कोई चीज़ हम कुछ एक्चुअल में नज़र आती है इसको रियल कहते हैं वास्तविकता जो होती है या जैसे मैं हूँ या आप अड़ोस पड़ोस आपके सामने कोई चीज़ रखी हो से जब आप देख रहे हो तो नज़र कैसे आती है कि लाइट उसके ऊपर जा कर के इंसिडेंट होती है ठीक लाइट जो भी चीज़ आपको दिखाई देगी तो लाइट वो जिस चीज़ को देखोगे आप उसके ऊपर जाकर के इंसिडेंट होगी वहाँ से वो रिफ्लेक्ट करेगी और आपकी आंखों तक पहुँचती है ठीक वो आपकी आंखों तक पहुँचती है तो आपको वो चीज़ नज़र आती है जैसे आप मून को देख रहे होंगे तो लाइट सन से निकली मून पे टकराई और आपकी आंखों में एंटर कर गई तो वो चीज़ हुई रियल मतलब जब लाइट किसी लाइट सोर्स से मेन सोर्स से निकले और जिस चीज़ को आप देख रहे हो उसको टकराए और डायरेक्ट आपकी आंखों में घुस जाए रिफ्लेक्शन के बगैर देखो चीज़ नज़र तो आती नहीं कोई भी चीज़ जो दिख रही है उसमें रिफ्लेक्शन तो हुआ ही है बड़े ध्यान समझना देखो इस चैप्टर की खड़ी बहुत जो मेन दिक्कत है वो ये कि बच्चे को ना तो कॉन्फिडेंस आता ना कभी पूरी नॉलेज मिल पाती क्वेश्चन भले थोड़ी देर बाद निकलने शुरू हो जाए तो मैं इसमें उस तरीके से नहीं चल रहा हूँ मैं इसको उस तरीके से करूँ कि आपको बेसिक क्लियर हों कॉन्सेप्ट क्लियर हों तो वो क्लियर हों इसे ध्यान सुनते रहना जो बोल रहा हूँ ठीक तो एक क्या होता है कि लाइट अगर एक चीज़ पे टकराती है जैसे मून की अगर हम बात करें सन जो मेन सोर्स ऑफ लाइट था उससे निकली और मून पे टकराई और डायरेक्ट आपकी आंखों में घुस गई यानी कि एक बार रिफ्लेक्शन के बाद अगर लाइट आप तक पहुंच गई मेन सोर्स से एक बार रिफ्लेक्शन के बाद अगर लाइट आप तक पहुँच गई तो उस चीज़ को हम रियल सोर्स कह देते हैं या वास्तविकता बोल देते हैं वो एक्चुअल चीज़ है वो एक्चुअली मून है लेकिन इमेज क्या होती है कि लाइट सन से निकली यानी मेन सोर्स से निकली रिफ्लेक्ट हुई उस सोर्स से जिसको आप देख रहे हो यानी मून उसके बाद फिर वो रिफ्लेक्ट हुई एक और जगह से ठीक सेकेंड रिफ्लेक्शन यानी वो मून से रिफ्लेक्ट होने के बाद किसी और चीज़ की तरफ डायरेक्ट हुई और वहाँ पर फिर से रिफ्लेक्ट हुई और फिर आपकी आंखों में पहुँचे यानी दूसरी तीसरी चौथी यानी पहली बारी ना हो बस वो दूसरी या तीसरी के बाद जब वापस आपकी आंखों में पहुंचती है तो फिर जो चीज़ आपको दिखाई देती है उसे हम साइंटिफिकली इमेज बोलते हैं ठीक है वो क्या बन जाती है इमेज यानी देखो सन से निकली मून पे टकराई फिर पानी पे टकराई और फिर पानी से लटो के आपकी आंखों में पहुंची तो आपको जो मून नजर आ रहा है वो आफ्टर सेकेंड रिफ्लेक्शन दिख रहा है पानी के अंदर यानी दूसरी बार रिफ्लेक्शन हो गई तो ये जो चीज़ बनती है हमारी ये होती है साइंटिफिकली इमेज है तो पहले वाली भी इमेज ही क्योंकि तो रिफ्लेक्ट होकर के तो वो भी आई है लेकिन साइंटिफिकली या फिजिक्स में जो हम जिस बात को हम इमेज बोलते हैं वो दूसरी बार की रिफ्लेक्शन या तीसरी बार की रिफ्लेक्शन के बाद हमको पहुंचती है और वो मून वहाँ से ना टकराए उसके बाद वो कहीं और से लाइट टकराए फिर आपकी आंखों में पहुँचे तो आपको इमेज दोबारा भी नजर आएगी वहाँ पर भी जैसे आपने वो हेरा फेरी मूवी देखी होगी उसमें शीशे में घुस जाता है तो बहुत सारी इमेज नजर आती हैं वो हो क्या रहा है कि एक ही बंदे की रेज है एक शीशे पर टकराती है रिफ्लेक्ट हुई उसके अंदर भी इमेज दिखाई दी फिर दूसरे पर रिफ्लेक्ट हुई उसके अंदर भी इमेज दिखाई दी तो सभी जगह पे इमेज दिखाई दे रही थी तो वहाँ पे क्या हुआ एक से ज़्यादा बार रिफ्लेक्शन दो से ज़्यादा बार रिफ्लेक्शन होंगे यानी कि मिनिमम टू या उससे ज़्यादा बार जो रिफ्लेक्ट होकर के रे वापिस कहीं पर
ठीक तो सन से रे निकली आपको मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ मान लो ये मून है तो सन से रे ये सन है हमारा तो सन से रेज निकलती है वो रे मून पे टकराती है मून से रिफ्लेक्ट होती हैं वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के वो आपकी आइज में पहुँचती हैं यहाँ से गई और आपकी आइज में वापस रिकम्बाइन हुई ठीक है रेज को रिकम्बाइन ये दोनों रेज वैसे एक ही पॉइंट से निकलेगी ऐसे निकलेगा ये सोर्स अगर एक्चुअली बताऊँ तो ये इस पॉइंट से निकली यूँ टकराई और ऐसे गई और वापस आ गई ठीक है एक पॉइंट से ओरिजिनेट हुई रिफ्लेक्ट हुई वापस रिकम्बाइन हुई तो जो चीज़ हमको दिखाई देती है उसे बोलते हैं कि इसमें बहुत सारे रेज निकले तो इसको एक पॉइंट सोर्स हम इसलिए मान लेते हैं कि बहुत मून सन बहुत बड़ा है तो उसमें से जो रेज निकलती हैं अगर वो काफ़ी डिफरेंट सोर्सेज से निकली तो वो एक जगह पर कंबाइन नहीं हो पाएंगी बहुत दूर तक जाकर कंबाइन हो जाएंगे तो मेन चीज़ ये है कि भी राइट एक जगह से निकले और वापस जहाँ पे जुड़ जाए कंबाइन हो जाए उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन अब देखो इस पानी वाले केस में क्या हुआ मान लो यहाँ पे वाटर था तो वाटर के साथ क्या हुआ ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर के कुछ रेज इधर भी जाएंगी तो वो रेज यहाँ पर भी गई और यहाँ पर जाने के बाद वो फिर से रिफ्लेक्ट हुई तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये चीज़ फिर से पानी के अंदर एक बार फिर कम्बाइन होंगी यहाँ पर फिर कम्बाइन हुई तो जहाँ पर भी वो रेज रिफ्लेक्ट के बाद कम कम कम्बाइन होंगी जुड़ेंगी या जुड़ती हुई दिखाई देंगी जुड़ेंगी या जुड़ती हुई दिखाई देंगी वहाँ पर इमेज बनती है ठीक और अगर वो चीज़ पहली बार रिफ्लेक्ट होकर के बनती है तो वो वास्तविकता होती है वो एक्चुअली होता है आप अपने हाथ की तरफ देखो आपको अपना हाथ नज़र आ रहा है अंधेरे में नज़र नहीं आता है हाथ तो वहीं था रीज़न क्या है अब आप कहते हो कि तो मेरा वास्तविकता में मेरा हाथ है ये इमेज नहीं है क्यों आप ऐसा कह पा रहे हो क्योंकि ना रेज क्या हुई मान लो ये लाइट चल रही है लाइट से आकर के रेज इस पर पड़ती हैं इस पर से रिफ्लेक्ट होती है और मेरी आंखों में घुस जाती नहीं पहली बार सिर्फ रिफ्लेक्शन हुई है एक ही बार रिफ्लेक्शन हुई है सोर्स के बाद तो हम उसको कह देते हैं देखो हमारा ब्रेन भी काम करता है ना साथ साथ बचपन से सब चीज़ देखते आ रहे हैं तो हमने इसको इमेज नहीं कहा असल में है ये इमेज ही हमारे हाथ की एक इमेज ही थी ये लेकिन हमने इसको इमेज नहीं कहा हमने इसको कहा कि ये वास्तविकता है ये असल में हाथ है अगर इसी हाथ से रेज फिर निकलती मेन तो सोर्स काम करेगा लाइट बंद कर दो चीज़ के सामने खड़े जाना लाइट बंद करके मिरर के सामने खड़े हो जाओगे तो आपको अपनी फोटो नजर नहीं आएगी क्योंकि मेन तो काम वही कर रहा है उससे निकले मेरे हाथ पे पड़े कोई शीशा यहाँ रखा हो शीशे पे जाएं और जाकर के वापस उसके पीछे कंबाइन हो जाएं फिर जो चीज दोबारा नजर आती है उसे बोलते हैं हम इमेज ठीक है उसे साइंटिफिकली इमेज कहते हैं तो अब बात समझ में भी इमेज क्या हुई कि वहाँ पर रेज को वापस जुड़ना पड़ेगा कंबाइन होना पड़ेगा तभी उस चीज़ की पिक्चर बनती है अगर रेज वापस जाके कंबाइन नहीं होंगी तो फिर उसकी इमेज नहीं बनेगी वो इंडिविजुअल पॉइंट्स रह जाएंगे ठीक है तो एक पॉइंट से रेज निकलती है वापस जुड़ जाती है तो उस चीज़ को क्या बोला जाता है इमेज ठीक साइंटिफिकली उसको इमेज कहते हैं दूसरी बार रिफ्लेक्शन के बाद जो बनती है मतलब असल में ये भी एक वर्चुअल है रियल मतलब रियलिटी नहीं है एक तरीके झूठी चीज़ है ठीक अब आता छाया है असल में कोई चीज़ थी नहीं वहाँ पे तो अब इस इमेज की जो जिस साइंटिफिकली जो मैंने बात बोली एक तो रियल एक उसके बाद जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है वो छाया यानी कि वर्चुअलिटी चीज़ है इमेज है वास्तविकता नहीं है तो वो चीज़ जो बन जाती है उसको बोलते हैं हम इमेज अब इमेज खुद दो प्रकार की होती है एक कहते हैं रियल इमेज और एक को बोला था वर्चुअल इमेज इसमें भयंकर कंफ्यूजन रहती है पहले वाला तो मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बताया कि इमेज का वास्तविक मतलब होता क्या है अब जो बात बता रहा हूँ ये आपके ज़्यादा काम की आएगी क्योंकि ये प्लस वन में भी प्लस टू में भी यूज़ होगी और टेंथ में तो यूज़ होनी ही है प्लस टू में उल्टा ज़्यादा यूज़ होगी तो वहाँ पर ज़्यादा कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर दिक्कत आपको ज़्यादा करेगा ये कि वहाँ ये सोच लिया जाता है कि बच्चे टेंथ में पढ़ा होगा तो ये बात करते हैं रियल इमेज क्या होती है रियल इमेज ये होता है कि जब रेज एक्चुअली मीट करती हूँ किसी से रिफ्लेक्शन के बाद रेज एक्चुअली मीट करती हूँ जैसे ये हमारा शीशा है अब ये भी कहीं से रेज आई है दूर से कहीं से रेज आई है ये आई पैरल और इस पर टकराने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट से पास कर गई क्योंकि पैरल थी तो आपको पता है इसको फोकस बोलते हैं तो यहाँ से होकर के गुजर गई तो ये रेज एक्चुअली मीट कहीं कहीं है अगर रेज मीट ना करें फिर बता रहा हूँ कि अगर रेज एक जगह पर मिलेंगी नहीं तो इमेज नहीं बनेगी इमेज बनने के लिए रेज को मिलना पड़ेगा और उस पॉइंट पर एक पॉइंट देखो मेरा मेरे ये हाथ है इसके कोई छोटा सा पॉइंट मान लेता हूँ ये मार्कर के टिप मान लेता हूँ अगर इस मार्कर की टिप की कहीं पर इमेज बनी है किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बाद अब वो पहले वाली भूल जाओ मतलब एक्चुअल चीज़ को भूल जाओ सिर्फ इमेज की बात की इमेज बात कर रहे हैं तो अगर इसकी कहीं पे इमेज बनी है तो वो इमेज ऐसे बनेगी इससे लाखों रेज निकलती हैं किसी भी पॉइंट सोर्स से लाखों रेज निकलती हैं हर तरफ निकलती हैं वो लाखों रेज निकलेंगी किसी चीज़ को रिफ्लेक्टिंग सर्फेस को टकराएंगी वहाँ से
ठीक अगर इसकी रिफ्लेक्ट होने के बाद इमेज जो रेज निकली है वो वापस नहीं मिली कहीं पर तो फिर इमेज नहीं बनेगी एक आध रे मिली है तो फिर इमेज नहीं बनती तो ऐसा होता है कि इससे मान लो कोई पॉइंट सोर्स है हमारा तो उस पॉइंट सोर्स से बहुत सारी रेज निकलती है इसे मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ आपको मान लो ये हमारा पॉइंट सोर्स है इस धर गई तो इससे लाखों रेज निकलती हैं बहुत सारे रेज निकलती हैं उसमें से कुछ रेज रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ जाती हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ जाती हैं और रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रिफ्लेक्ट होने के बाद उससे रिफ्लेक्ट होने के बाद वो वापस कहीं पे आती हैं और जिस भी जगह पर वो आती हैं अगर वो एक पॉइंट से निकली है और उसकी इमेज भी पॉइंट ही बनेगी तो वो सारी रेज एक ही पॉइंट पर मिलेंगी अगर वो वो पॉइंट ये वाला है तो सारी की सारी रेज उसी पॉइंट पर मिलेंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कंडीशन होती है इमेज बनने की कि जितनी भी रेज निकली है रिफ्लेक्शन के बाद सबको मिलना तो एक ही पॉइंट पे पड़ेगा तो वो इमेज कहलाएगी जितनी भी रेज निकली है सारी एक ही पॉइंट पे मिलेंगी ये नहीं कि कोई कहीं मिली कोई कहीं मिलेगी या दो ही मिलती हैं दो ही मिलती है तो भी जो चीज़ बनेगी वो धुंधली बनेगी वो उतनी शार्प इमेज नहीं बनती शार्प इमेज बने तो उसके लिए होता है कि चीज़ें क्लियर एक जगह पर मिलें एक ही पॉइंट पर ही मिले धीरे धीरे आप और क्लियर होगा जब हम ह्यूमन आई पढ़ेंगे वहाँ पर समझ में आएगी चीज़ें आज वो आंखें खराब होती है तो ब्लड क्यों नजर आता है तो ब्लड और शार्प इमेज में क्या डिफरेंस होता है वो सब बात भी हम करेंगे तो अगर हम बात कर रहे हैं सिर्फ शार्प इमेज की बात कर रहे हैं तो शार्प इमेज वहाँ बनती है जब एक पॉइंट से जितने भी क्योंकि पॉइंट है हर तरफ रेज निकलनी है उससे हर तरफ रेज निकलेंगी रिफ्लेक्टिंग सर्फेस को टकराएंगी टकराने के बाद वापिस सारी की सारी रेज किसी एक पॉइंट पर जाकर के मिलेंगी ये शार्प इमेज के केस में होता है और उस चीज़ को हम उसकी इमेज बोलते हैं ठीक देखो अब यहाँ पे भीड़ हो गई ना यहाँ तो बहुत सारी रेज हो गई हैं तो बहुत सारी रेज से बचने के लिए फिर हम जब ये कह देते हैं कि जब इमेज को बनना ही शार्प है क्योंकि हम पहले हिस्से में बात ही शार्प इमेज की करेंगे तो जब इमेज को बनना ही शार्प है और शार्प इमेज में सारी की सारी रेज मिलती ही एक जगह पर हैं तो क्यों ना हम उस पॉइंट को सिर्फ दो रेज से निकाल लें ठीक दो रेज हमको बता देंगे कि वो पॉइंट है कहाँ पर और ये हमको पता चल चुका है कि सारी रेज मिलनी वहीं पर है उस पॉइंट पर ही तो क्यों फिर हम सारी रेस को ड्रॉ करते फिरें हम क्यों ना दो ही रेस से काम चला लें जैसे मैंने यहाँ पे कहा था कि भी फोकस ये है अब मैंने सिर्फ ये दो रेस से काम चलाया है अगर यहाँ पे आप इन दो की बजाय और रेस भी लोगे तो अभी मिलेंगी तो वो वहीं पर ही जहाँ पर फोकस है तो इसीलिए हम सिर्फ दो रेस से काम चला लेते हैं क्योंकि दो रेस से हमको पता चल जाता है कि वो पॉइंट कहाँ पर है और हमारा डायग्राम थोड़ा साफ सुथरा बचता है वहाँ भीड़ नहीं होती ठीक तो ये क्या बना हमारा केस कि क्यों रे डायग्राम को बनाने के लिए हम दो रेज यूज़ करते हैं तो दो रेज इसलिए यूज़ करते हैं कि दो रेज से हमको पता चल जाता है कि वो इमेज कहाँ बनेगी उसके बाद सबने मिलना वहीं पर है तो हम बाकियों का ड्रॉ नहीं करते दो से सिर्फ काम चला लेते हैं ठीक है किसी भी पॉइंट सोर्स से दो ही रेज निकालते हैं धीरे धीरे जब रेड डायग्राम बनाओ तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको तो अभी समझ में आया ये क्या था हमारे पास कि शार्प इमेज बनती कैसे है और शार्प इमेज रियल इमेज क्या कब कहते हैं उसको जब रेस एक्चुअली मिले अब कुछ केस ऐसे होते हैं जैसे पानी वाला केस ही था जहाँ पर वो चीज़ एक्चुअली रेज मिली नहीं थी वो वहाँ पे मिलती हुई अपीयर हुई थी तो वो होता है वर्चुअल वर्चुअल इमेज क्या है थोड़ा आपको इसके बारे में और क्लियर करता हूँ वर्चुअल चीज़ दरअसल क्या है झूठ का भी झूठ है देखो इमेज खुद एक झूठ है असल में वहाँ पे कुछ था नहीं तो ये उसका भी और क्या है वर्चुअल मतलब वो असल में वर्चुअल से भी वर्चुअल हो गई चीज़ यानी कि झूठ का भी झूठ हो गया थोड़ा मान लो कोई सपना है आप देख रहे हो तो सपना आप देख रहे हो आप बैठे हो ख्वाब देख रहे हो फोन देखते देखते ख्वाब देख रहे हो वो किसको दिखाई दे रहा है वो सिर्फ आपको नजर आ रहा है तो वो जो चीज़ है जो ख्वाब आप मन में देख रहे हो जो इमेजिनेशन मन में चल रही है आपकी वो सिर्फ उसको नजर आ रही है जो उनको देख रहा है तो ऐसी कोई चीज़ वर्चुअल होती है लेकिन मुझे मोबाइल फ़ोन पे सब देख रहे हैं तो ये चीज़ क्या होगी रियल क्योंकि वहाँ पर मोबाइल फ़ोन में ऐसा सेटअप किया गया है कि मेरे से निकलने वाली रेज वापिस जा के आपके मोबाइल फ़ोन में रिकम्बाइन होती हैं तो मेरी इमेज रियल है इसे सब लोग देख पा रहे हैं और जो चीज़ जो आपकी इमेज है जो आपके माइंड में ख्वाब चल रहा है वो सिर्फ आपको दिखाई दे रहा है और किसी को दिखाई नहीं दे रहा है वो इमेज कैसी आती है वर्चुअल ठीक तो इसलिए कहते हैं कि जो रियल इमेज होती है वो किसी कर्टेन पे या किसी एक्चुअल चीज़ पे ऑब्टेन हो सकती है लेकिन वर्चुअल नहीं हो सकती है क्योंकि वर्चुअल सिर्फ देखने वाले को नज़र आती है बाकियों को नज़र नहीं आती एक और एग्जाम्पल आपको बताता हूँ मान लो शीशे के सामने आप खड़े होते हो अपनी फोटो देखने के लिए सुबह कंगी करने के लिए खड़े होते हो जब आप वहाँ पे खड़े होते हो तो आपकी अपनी जो इमेज है वो सिर्फ आपको दिखाई दे रही होती है कोई आपका भाई बहन है जो साइड पे
लेकिन आप ही को नजर आ रहा है अगर कोई आपके पीछे बैठा हुआ आपका छोटा भाई बहन उस साइड में कहीं बैठा हुआ है उसको क्या पता वो मुंह नजर ना आ रहा हो तो वो चीज जो मून है वो क्या हो गया उसकी इमेज कैसी बन गई वर्चुअल बन गई जो सबको दिखाई नहीं देती सिर्फ उनको दिखाई देती है जो लोग उसके रास्ते में आए हैं जो लोग उस रेज के रास्ते में आए हैं सिर्फ उन्हीं को वो नजर आती है तो वो बन जाती है वर्चुअल ये था फिजिकली वो होती क्या है अब इसका मतलब साइंटिफिकली होता क्या है कि वहां पर रेज सिर्फ मिलती हुई अपियर होती है असल में अपियर नहीं होती है एग्जाम्पल लेके बताता हूँ मान लो ये हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर में मैंने यहाँ से रे भेजी इस पे टकराई अब इसके बाद मुझे पता है जाएगी कहाँ पे एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर वाला रूल फॉलो करते लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास एक ही है दो ही हैं उसके हिसाब से चलेगा तो मैंने पहले नॉर्मल ड्रॉ किया नॉर्मल कहाँ से पास करेगा इसके सेंटर से और उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाते हुए मैंने कह दिया कि रे इधर जाएगी तो रे गई तो इधर है अब ऐसे ही ये यहाँ पे जो जा, रे जाएगी टकराएगी ये नॉर्मल हो गया इधर जाएगी अब कोई बच्चा अगर इसके रास्ते में आ जाए मतलब कोई बच्चा है जो यहाँ पे खड़ा है अब ये बात ध्यान से समझना क्योंकि ये आपके दिमाग के साथ भी खेल हो रहा है यहाँ पे दो चीज़ें चल रही हैं एक जो चीज़ आपकी आँख ऑब्जर्व करती है एक जो आपका दिमाग ऑब्जर्व करता है तो दोनों से दिक्कत है इसीलिए कन्फ्यूजन रहती है तो ये हमारी आई यहाँ पे होगी या मतलब यहाँ पे कोई बच्चा इसके रास्ते में आ गया उस रे के रास्ते में आ गया जो आफ्टर रिफ्लेक्शन वापिस गई है उसके रास्ते में आ गया ठीक अब जैसा आपको स्टार्टिंग में बताया था क्योंकि ये न्यूटन के अकॉर्डिंग चल रहा है तो न्यूटन के कहता है कि रे जो होती है वो सीधी चलती है बचपन से हमारा ब्रेन यही इंटरप्रेट करता आया है कि रे हमेशा सीधी चलती है वो मुड़ती नहीं है वो सीधी आती है तो जब ये रे इसकी आंखों में घुसेगी तो इसे लगेगा कि ये रे सीधी आई है वो उसका जो ब्रेन होता है ठीक है वो तो बात देखो ब्रेन समझना शुरू कर दिया उसने वो बात की बात है लेकिन आप इमेजिन करो छोटे बच्चे से जिसको दिमाग उतना काम नहीं करता तो क्या होता है कि वो क्या करेगा कि यहाँ से क्या हुआ रे इधर निकल के आई है तो जब रे इधर निकल के आई है तो उसका ये रे तो सीधी चलती है तो वो ये फील करेगा कि ये रे इधर से नहीं ये रे इधर से आई होगी इसके ठीक रास्ते पे पीछे कुछ बात समझ में आया भाई अगर दिमाग थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए सिर्फ आँखों से काम चलाया जाए और ये बा इफेक्ट ध्यान में रखा जाए कि रे सीधी चलती है तो वो आदमी जो इसके रास्ते में आएगा उसको यूं लगेगा कि ये रे इधर से नहीं बेंड होकर के नहीं ये रे सीधी आई होगी और सीधी आएगी तो वो इधर से कहीं से आएगी तो उसके अकॉर्डिंग उसको अपीयर होता है कि ये रे इधर से यूं आ रही है इसका रास्ता रे का ये है ये किस वजह से है क्योंकि हमको लगता है कि रे कैसे चलती है सीधी चलती है उस वजह से है और जैसे जो इस रास्ते में आया उसको लगेगा कि ये रे इधर से आ रही है तो इन इस इंसान को जिसकी ये दोनों आंखें हैं उसको यूं फील होगा कि ये इनका जो सोर्स है जहां से लाइट ओरिजिनेट हुई है वो ये वाला पॉइंट है कि दोनों रेज एक साथ यहां पर थी और यहां से वो निकली हैं तो इस इंसान को यूं फील होगा कि शायद इनका जो एक्चुअल लोकेशन है वो इस पॉइंट पे है यानी वो एक भ्रम हुआ वो वहां पर थी नहीं वो थी इधर कहीं वो हमारे पीछे कहीं थी हमारे पीछे से वो निकल के गई रिफ्लेक्ट हुई और यूँ बेंड होकर के चली गई और जाते जाते वो हमारी आंखों में घुस गई तो हमको लगा कि वो रे तो सीधी आती है तो वो पीछे से नहीं आई होगी वो उधर से कहीं से आई होगी और वो हमको फिर जो चीज़ है दिमाग में एक भ्रम पैदा करता है एक वर्चुअलिटी क्रिएट करता है उस चीज़ को बोलते हैं वर्चुअल इमेज जब हमारा ब्रेन सिर्फ ऐसा कहता है कि वो उधर होगा वो होगा नहीं या यूँ कह लो कि रे सिर्फ मिलती हुई दिखेंगी पर है नहीं तो उसे बोलते हैं वर्चुअल इमेज ठीक ये था हमारा वर्चुअल इमेज तो ये है हमारे पास एफ डैश जिसको फोकस बोलते हैं तो ये वर्चुअल फोकस इसलिए होता है जहां रेस एक्चुअली होती नहीं है सिर्फ दिखती है ठीक भाई तो ये थी हमारी दो चीजें वर्चुअल इमेज एंड रियल इमेज तो इमेज खुद एक भ्रम है और वर्चुअल इमेज भ्रम का भी भ्रम है तो असल में वहां पे ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती सिर्फ उसी को दिखाई देगी जो इसको यहां पर खड़ा होगा कोई बंदा है जो यहां पर खड़ा होगा जो यहां पर जो आदमी है जो यहाँ पे है जो इस, इस रे के जो रास्ते में नहीं है तो ये रे उसकी आंखों में तो गई नहीं तो यही रे उसकी आंखों में नहीं गई तो इस बंदे को नहीं पता कि कहाँ पे क्या है इसीलिए इसको दिखाई नहीं देगा इमेज इसको नजर नहीं आएगी इसको कुछ और दिखाई देगा ठीक वैसे ही शीशे के सामने आप खड़े हो आपको अपनी फोटो नजर आ रही है कोई दूसरा बंदा थोड़ा साइड पर खड़ा है उसको आपकी फोटो नजर नहीं आएगी उसे कुछ और नजर आएगा जहाँ की भी रे उसकी आंखों में घुसेंगी मान लो कोई ये बंदा है किसी की इधर कोई चीज़ है तो उसकी रे इधर से आकर के उसकी आंखों में घुस गई है तो इस वाले को तो ये दिख रहा है लेकिन इसको ये दिख रहा है इधर वाली चीज़ जहाँ से वो रे आएगी उसकी इमेज पीछे दिखेगी इसको पीछे दिखेगी लेकिन इसकी पीछे दिखेगी 
ठीक है तो ये होता है वर्चुअल इमेज इसे सिर्फ वो देख सकता है जो उसके रास्ते में होगा वो नहीं देख सकता जो उसके रास्ते में नहीं होगा इसलिए स्क्रीन पे ऑप्टेन नहीं होती इसका एक और एग्जांपल होता है प्रोजेक्टर प्रोजेक्टर पे जैसे आप जब बनती है उसकी जो इमेज वो प्रोजेक्टर वाली इमेज को बच्चा हर कोने से देख सकता है क्लास के हर कोने से जहाँ तक उसकी मतलब व्यू बनता है उस पूरे व्यू में हर बच्चा हर कोने से देख सकता है और हर बच्चे को सेम चीज़ दिखाई देगी किसी को कुछ और नज़र नहीं आएगा और उसके बाद आप एक और तरीके से कह सकते हो आपने कभी देखा होगा कि उसके रास्ते में आपने हाथ रख दिया जो रे पड़ रही थी उसके रास्ते में आपने हाथ रख दिया तो फिर वही चीज़ आपके हाथ पे छप जाती है अगर ऐसा केस है तो वो एक रियल इमेज है और अगर ऐसा केस नहीं है तो फिर वो रियल इमेज नहीं है ऐसे आपके ब्रेन में एक पिक्चर चल रही है इमेजिनेशन हो रही है तो वो सिर्फ आपको दिख रही है अगर मैं आपके ब्रेन के ऊपर कहीं इधर उधर हाथ रखूँगा तो मेरे हाथ पे थोड़ी छप जाएगी वो जो आपके ब्रेन में छपा चल रहा है उसे आप एक्चुअली प्रिंट नहीं कर सकते कहीं पर तो इसीलिए वो चीज़ हमारी क्या रहती है वर्चुअल रहती है तो वर्चुअल इमेज का फोटो भी नहीं निकल सकती उसे रियल में कन्वर्ट करना पड़ रहा तभी वो फोटो निकलती है ठीक है वर्चुअल इमेज सिर्फ उसे दिखाई देगी जो उसके रास्ते में होगा बाकी किसी को नज़र नहीं आती या यूँ कह लो कि वो स्क्रीन पे ऑबटेन नहीं होती तो छोटी छोटी बातें थी अच्छा एक और ख़ास बात कि ये वाली जो इमेज होती है रियल इमेज जहाँ पर रेज एक्चुअली मिलती हैं वो फ्रंट ऑफ द मिरर बनती है मिरर की बात की जाए तो उसके सामने बनती है क्यों क्योंकि देखो रे हमारा मिरर ये था है ना ए वाला कोनवेक्स वाले केस में कुनके वाले केस में इधर से पॉलिश था रे इधर से आई थी तो ये कहता है कि ये मेरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरफ है यानी ये रिफ्लेक्टर के रेज को इधर ही भेजेगा जिधर से रेज आई है उधर ही भेजेगा तो अगर उनको एक्चुअली मिलना है तो उधर ही मिलना पड़ेगा ना वो पीछे कैसे मिल सकती हैं क्योंकि इमेज बनाने के लिए मिलना तो पड़ेगा उनको अगर वो इसके पीछे मिल रही हैं पीछे तो ये भेज ही नहीं रहा ना जाने कहाँ दे रहा है पीछे रेस को ये पीछे तो इसने ब्लॉक कर रखा है रेस को ये रेस को भेज कहाँ पे रहा है इधर भेज रहा है तो जब ये रेस को भेज ही इधर रहा है तो पीछे रे जा ही नहीं सकती जब पीछे रे जा ही नहीं सकती तो इमेज को अगर मिलना ही है रे को बनना ही है मिलना ही है इमेज को बनना ही है तो आगे मिलना पड़ेगा आगे बनना पड़ेगा इसलिए रियल इमेज कहाँ बनती है आगे बनती है अब वर्चुअल इमेज एक्चुअली नहीं मिली वो एक्चुअली नहीं मिली अगर वो रेज आगे कहीं पे मिलती इसके इस तरफ जहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उधर कहीं वो मिलती तो फिर वो एक्चुअली मिलती अब वो पीछे जाकर के मिलती हुई अपीयर हो रही हैं एक्चुअली तो नहीं मिली है अपीयर हो रही हैं तो ऐसा केस पीछे ही हो सकता है क्योंकि तो पीछे रेज एक्चुअली कभी गई ही नहीं इसके पीछे असल में कभी कोई रेज जाती ही नहीं शीशे के पीछे कैसे जाएगी रे जा ही नहीं सकती तो अगर आप देखोगे भी अगर आपने कभी देखा कहीं पे शीशा लगाया रखा आपने मान लो और लाइट ऑन करते हो तो उसके पीछे अंधेरा ही रहता है शेडो ही रहती है उसके पीछे कभी रेज आकर के मिलती नहीं है सिर्फ आपको शीशे में अपनी नज़र दिखाई देती है भले आपको अपनी इमेज कितनी ब्राइट नज़र आ रही हो लेकिन उसके पीछे अंधेरा ही रहता है तो ये इस वजह से होता है कि जो हमारी रियल इमेज होती है वो फ्रंट ऑफ द मिरर बनती है और जो वर्चुअल इमेज होती है वो बिहाइंड द मिरर बनती है कि वर्चुअल इमेज कहती है कि रे को मिलता हुआ अपेयर होना पड़ेगा और मिलता हुआ अपेयर वो तभी होंगी जहाँ पर वो खुद जा नहीं सकती और खुद कहा नहीं जा सकती वो शीशे के पीछे नहीं जा सकती इसलिए वहां पर वो पीछे इमेज बनती है ठीक है तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा फिर भी किसी को समझ में ना आया हो तो डाउट कमेंट करके या जैसे मर्जी पूछ लो 